はすべてが詰まってる、はい、とにかくジャンルじゃなくダンスだっていうことがあれを見てもらえるとすごいだからもう本当にリアルヒップホップだなって自分でも思ってるし、はいはい自分の中でこのショーは見てほしいっていう、まあ、YouTube に上がってるもんで、うん、あったら教えてほしい YouTube に上がってるやつ見てほしいのはダンスダンスダンスのビーバップクルーめちゃくちゃ昔やね、はい、今のダンスっていう部分で見てほしいっていうよりも、うん、あの30年前にワンジャンルで踊ってるわけじゃなく、うん、僕もそのブレイキングもやってるんですよ、うんうん、ロックダンスもやってるし、うん、ソウルダンスもやってるしニュージャックスイングもやってるし、うん、ダンスそして一個のショーが成立できてる、うんはい、あれはショーだなーと思ってな,るほど、ね、なんかあれを見てもらうとその僕らがここまで来たヒストリーがなんかちょっとここ実は全てが詰まってる、はい、とにかくジャンルじゃなくダンスなんだっていうことがあれを見てもらえると分かってもらえるかな,な、ねはいはい、よしえと踊ってるやつはもう絶対見てほしいなと思います、うん一番最近のやつはまだ YouTube に上がってないので、うん、一つ前の2019年ぐらいに踊ってるやつが何個かあると思います、うん、よしえちゃんと踊るっていうのは、はい、まだ他の人と踊るっていうのと違うと思うんだけど、はいはいはいはい、何かこうよしえちゃんっていう特別なものってある特別なものがありすぎてなんですけど、うんうん、もうお互いがビーバップクルーを背負いすぎてて、うん、それぞれの集大成的なものでもあるし、うんうん、いろんな引き出しから出てくるし。はい作り出してみて出来上がったものが思いとは違うものに出来上がったりとかしたりとかする部分なんかはめちゃくちゃサプライズで常に新鮮でお互いにとってもサプライズだよねそうなんですよ持ってきたものを合わせたら合わさったものじゃなくて違うものが出来上がってるってことだよねはいもう練習の時から「兄貴そんなリズム持ってたんですね」とか「あよしえそんな動きあったんだね」みたいな。だ常に新鮮な気持ちになれる吉江とのショーですね,なるほどね、うん、でもやっぱりこう頭にあるのはビーバックフルーツを背負ってるっていうのがどの話題でもそこやるからね<笑>そうそうビーバックフルーツすごいよねいろんなスパイス出してこんなんもあるあんなんもあるって出してみたが、うんうん、でもこれはビーバックフルーツとしてはなしよねっていうのが最終的にジャッジしてくるからっていうのもあるんですよだからもう迷ったら、うん、ビーバップクルーとして OK か OK じゃないかはいはい、はい、っていうジャッジで最後は決めるみたいな二、はいはい、人ともそのビーバップクルー基準っていうのは、はい、同じような感覚で持ってるってことそうそれが常にやっぱり共通項共通言語であるから、うんうん、何を持ってきても何のアイディアを出しても、うん、真ん中のぶっとい線から外れない,い、うん、なるほどね、はいいやー面白いね面白いですねピート君にとってヒップホップとは、はい、もう難しい質問ですねヒップホップっていうのが、うん、僕らのすべてを変えたじゃないですか、うん、だからちょっとおっきすぎてなんか俺答えていいのかわかんないですけど、うん、でも自分のことだけで言うと、うん、中学校の時に、うん、やっぱり時代なこともあったけど相当やんちゃをしてたんで、うんうんあのまま言ってたらどうなってたんだろうって思うしこのヒップホップダンスにのめり込めてこんだけ人生変わってるからだからもう本当にリアルヒップホップだなって自分でも思ってるしまあねヒップホップでねもともとそういうギャングの構想をそうですねダンスで決着つけようとかやっぱりそういうイスラム代の人の構成のねあれとして使われてきたっていうのもあるから。そう,ですね、そういう意味で言うとまさにまさに毎日ディスコで練習だから、うん、朝帰りなんですよ、はいはいはい、当然学校行っても勉強はしてないんですよ、うん、ダンス漬けの日々で、うん、生活的には別にそのブレてる時と変わらないわけじゃないですか、はいはいはい、昼夜逆転で、うんうん、でもそのダンスを一生懸命家の,あのお母さんが化粧する前でこうやって練習してるあのずっとその姿を見て感心してましたから。はいはいはい前とは違ううねっていうそれを母親が言ってくれて、うん、あんたのダンスをちゃんと応援していくよっていうのを、うんうんはい、言われた時にはあやっぱり朝帰りやけど違うことを感じてくれてんだなと思ってやっぱり
あ良かったなって、うん、この男性に出会えて、うん、っていうのを思いましたね、うんうん、出会った頃は衝撃だったけど今もそうやってもうめちゃくちゃフォーカスしてやってるわけやな、はいはい、そのモチベーションっていうのはもう全然変わってるどころか上がってるぐらい上がってますね内面からダンスをちゃんと見て、うん、ソウルダンスのグルーブからちゃんと踊ることをしっかりやってると、うん、そのよく音楽聴いたら動き出しちゃうみたいなこと言うじゃないですか、うんはい、でももっと深くて常に楽しいんですよなるほどだから楽しさがずっと増してるから、うん、踊りがどんどん年を取るごとに良くなっていくっていう良くなっていくのは上手くなるっていう意味じゃなくて、うん、自分の中の,その感覚が良くなっていくから、うん、要は同じ音楽聴いても昔は3ぐらいしか捉えてなかったのそうです10とか20とか捉えれるようになって、はい、もう全然聴き方も変わるし踊り方も変わっていくっていうことね、はい、違いますもし今年が理由でとかしんどいからっていうのでダンスを続けようかなやめようかなっていうその同年代の人がいたらいやいやもっと楽しくなるからちょっと頑張ってってなんか思っちゃいます、はいはい、いやもうめちゃくちゃいい話やねあよかった、うん、今日もありがとうございましたありがとうございました、はい、もう一人ダンスね大世代としてすごい長い付き合いやけど、はい、やっぱりこうやって改めた話を聞くと、そんなこと多いし、聞いてるやるジェイビーのジェイビーのね、<笑>名前の由来も今日初めて知ったし、ピ、ね、ート君の名前の由来も初めて知ったし、はい、アオールドスクールナイトの話が、まあ、よく言った話で、いかにこう、ピート君たちが、スーパースクールというものを大事にしてるか、いかにこう、自分たちが何かを取ってくるか、それを背負って、すごく大事にしてるか。もうすっごい伝わってきたからありがとうございますで今年ビーバーティーが40周年ということでこのね40周年の40年の歴史をみんな感じるためにね10月29日に、はい、ビーバーティーの周年をいってほしいと思いますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたでもこれ意外と勉強になるんですよね出てる人がそれなりの人間じゃないですか、うん、質問の聞き方が割と、うん深掘りして聞いてくるから、うん、相手もちゃんと本当のことをしゃべれるんですよ、はいはい、<笑>グッチョンの,あの呼吸法のやつとかもめちゃくちゃ勉強になってますよ、ね、なるほどね、うん、たまにやってますねそう言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しい、うん、だからめちゃくちゃこれ多分ダンサーには本物を目指してる人にはめちゃくちゃ刺さるんですよ、うんうん、ケンタトゥーやってないケンタトゥーやってない<笑>、えー、はいということで、えー、マッシュに払うの部屋番外編ということで今日はお届けしたいんですけども何かと言いますと、えー、マシーン原田の部屋が始まりまして、えー、1周年ということになりましてそのお祝いをね<笑>高評価チャンネル登録よろしくお願いします、えー、フレックス